staan hier op het bedrijf van Pieter Jans Jansonius, de Muijenhof, een biologisch fruitteeltbedrijf. Ik ben Gerjan Brouwer, adviseur biologisch fruitteelt bij Delphi. Appelzaagwesp is een van de belangrijkste problemen in de biologische appel- en perenteelt. Ze legt haar eitje in de bloembodem van de bloeiende appelbloesem. De larve ontwikkelt zich daarin en kan daarna ook twee, drie andere appels in het cluster aantasten. Appelzaagwesp komt af op de witte bloesem van het fruit. Er zijn geen biologische middelen voor en daarom zijn we al een aantal jaar geleden begonnen met het ophangen van plastic witte picknickpotjes die belijmd zijn. Ze uh, zijn op dit moment in Europa niet meer toegestaan en niet meer verkrijgbaar. Daarom zijn we gaan experimenteren met andere methoden van wegvangen, bijvoorbeeld met dit uh, witte lijmband. Mijn naam is Pieter Jans Jansonius. Ik heb nu zes jaar ervaring met het uh, wegvangen van appelzaagwespen. In eerste instantie hebben we dat gedaan met plastic bordjes die we inspoten met lijm. Na de bloei controleren we dan de aantasting en besluiten we of een aanvullende bespuiting nodig is. In de meeste jaren is dat niet het geval en ik ben dus best tevreden over deze methode. Omdat de plastic bordjes niet meer beschikbaar waren zijn we op zoek gegaan naar een alternatief en zijn we uitgekomen bij de vanglinten van Anderland. We hebben deze in eerste instantie vergeleken met de plastic bordjes en zijn tot de conclusie gekomen dat ook de vanglinten goed werken. Goedendag iedereen, ik ben David Furnieren en ik ben werkzaam bij de firma Andermat als technisch productadviseur. Omdat wij weten dat de vangtechniek met de wegwerpbordjes wel vrij goed werkt, zijn wij als firma op zoek gegaan naar een alternatief. Dit alternatief hebben wij gevonden in de Catchit vangband, zoals je hier achter mij ziet hangen. Een belangrijk kenmerk van deze witte vangband is de kleur. Dit wit is namelijk zeer gelijkaardig aan het wit van de wegwerpbordjes, wat al attractief gebleken is in het verleden bij het wegvangen van zaagwespen. Verder is deze vangband ook al getest voor gebruik in open lucht. Dat is zeer belangrijk omdat deze vangband toch wel een aantal weken in de boomgaard moet uithangen. Tevens is het zeer belangrijk dat de rol heel makkelijk hanteerbaar is voor de teler. De teler moet er immers efficiënt en effectief mee kunnen omgaan. Op dit perceel spannen we, spannen we de vanglinten tussen de bovendraad op 2,50 meter en de onderdraad op 50 centimeter. Bij deze plantafstand van 1,25 is er relatief veel ruimte tussen de bomen en hangen de linten mooi vrij en strak. Deze vangbanden kunnen worden gebruikt zowel in appel als peer. Wat erg belangrijk is, is dat ze voor de bloei worden opgehangen. Want fruitbloesem is een directe concurrent van de vangbanden. En de zaagwesp moet natuurlijk wel op tijd worden weggevangen. Na de afbloei is het belangrijk om die vangbanden weer weg te halen. Want er kunnen ook nuttige insecten opkomen. En nuttige insecten hebben we juist nodig bij de bestrijding van onze insecten in de boomgaard. Zoals bijvoorbeeld perenbladvloer of luizen. Voor meer informatie over deze vangband kunt u altijd met ons contact opnemen of met uw teeltadviseur. Bedankt alleszins voor het nakijken van deze video en succes ermee. En laat de zaagwespen uw oogst niet verknallen. Deze video is gemaakt in het kader van het project Biofruitnet. Biofruitnet is een internationaal Europees project om de biologische fruitteelt te stimuleren. Er worden verbanden gelegd tussen uitvoerders, telers, onderzoekers om daarmee meer kennis en meer ervaring op te doen met de biologische fruitteelt. Kennis delen is tenslotte kennis vermeerderen.